জাপানে অনুষ্ঠিত চোদ্দতম জি টোয়েন্টি সম্মেলনের অর্জনটা কি এর মধ্য দিয়ে কি পেয়েছে অর্থনৈতিক জোটের দেশগুলো বিশ্লেষকরা মনে করছেন এবারে সম্মেলনে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে চীন আঞ্চলিক উন্নয়নের অজুহাতে অনেকেই বেইজিং এর সাফাই গিয়েছেন সম্মেলনের আগ থেকেই গুঞ্জন চলছিল এবারের আসরে সবচেয়ে গুরুত্ব পাবে চীন মার্কিন বাণিজ্য ইস্যু এতে সফলতা আসলেও আড়ালে থেকে গেছে ইরানের উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ও কোরীয় উপদ্বীপে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের মতো বিষয় অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন এই সম্মেলনে রক্ষা হয়েছে শুধু চীনের স্বার্থ বিশ্ব বাজারে বাণিজ্য বাড়াতে উন্নত দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির কৌশল অবলম্বন করছে বেইজিং নিজেদের পণ্যের ওপর শুল্ক কমাতে এবং মুক্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালাতে সম্পর্ক বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছে চীন কারণ এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান আরও পাকা হবে মুক্ত বিশ্বে অনেকেই চাইছে শুধুমাত্র তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে চীন ছাড়াও বেশিরভাগ দেশ চায় একক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন তবে ভিন্ন মন্তব্য করছেন অনেকে আঞ্চলিক উন্নয়নের রূপকার হিসেবেও অভিহিত করছেন চীনকে বিশেষ করে বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পকে সামনে আনছেন তারা নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে চীন যার সবচেয়ে বড় অর্জন বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ অবশ্যই বলতে হবে শি জিনপিং এর হাত ধরে অন্যমাত্রা পাচ্ছে চীনের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন একক স্বার্থ নয় সম্মেলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত জোটভুক্ত দেশগুলোর সহ আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হওয়া ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোন মার্কিন প্রেসিডেন্টের উত্তর কোরিয়া সফরের পর নতুন মোর ওয়াশিংটন পিয়ংয়ং সম্পর্কে গেল বছর সিঙ্গাপুর বৈঠকের পরও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আর পরমাণু ইস্যুতে বারবার উত্তেজনা ছড়িয়েছিল দেশ দুটির মধ্যে বিশ্লেষকরা বলছেন এই সফরের পর আস্থা আর বিশ্বাস আরও মজবুত হবে চিরবৈরী এই দুই দেশের সম্পর্কে শিথিল হবে সামরিক উত্তেজনাও চলতি মাসেই আবারও আলোচনায় টেবিলে বসবেন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধিরা এক বছরের ব্যবধানে তৃতীয়বারের মতো মুখোমুখি কিম জং উন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প গেল বছর সিঙ্গাপুরের পর ভিয়েতনামেও এক টেবিলে বসেন চির বৈরী দুদেশের সর্বোচ্চ নেতারা তবে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে রোববার উত্তর কোরিয়া সফরে যান ডোনাল্ড ট্রাম্প পানমুঞ্জমে আবারও মুখোমুখি উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং উনের সাথে প্রথম দুদফা বৈঠকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি আর আশ্বাস দিল পিয়ংয়ং ওয়াশিংটন সম্পর্কে কমেনি উত্তেজনার পারদ একদিকে যেমন অব্যাহত থাকে মার্কিন অবরোধ অন্যদিকে পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্রের সক্ষমতা প্রকল্প চালিয়ে যায় উত্তর কোরিয়া ফলে বৈঠকের কার্যকারিতা নিয়ে ওঠে প্রশ্ন তবে এবারের পরিস্থিতিকে ভিন্ন মানছেন বিশ্লেষকরা উত্তর কোরিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফরে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আশাবাদ তাদের যুক্তরাষ্ট্র কিংবা উত্তর কোরিয়া কেউই আসলে এই অঞ্চলের সামরিক উত্তেজনা টিকিয়ে রাখতে চায় না কারণ এতে দুপক্ষেরই ক্ষতি দ্বিতীয়ত কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগটা নিতে চাইছে দুপক্ষ তাই ওয়াশিংটন এবং পিয়ংয়ং নিজেদের স্বার্থে আপোষ করবে আঞ্চলিক শক্তি ও মিত্র হিসেবে জাপান সব সময় চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার মাঝে থাকা সব ধরনের সংকটের সমাধান হোক সিঙ্গাপুর বৈঠকের মতো এই বৈঠক নিয়েও আশাবাদী আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কিম জং উন তাদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করবেন এটাই এখন সবচেয়ে জরুরি পানমুঞ্জাম বৈঠক নিয়ে আশাবাদী যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান চলতি মাসে আবারও আলোচনায় বসতে চলেছে দুদেশের প্রতিনিধিরা খুব দ্রুত আবারও আলোচনার টেবিলে বসতে চাই আমরা সেটা যদি সম্ভব হয় তাহলে এই জুলাইয়ের মধ্যেই পরবর্তী আলোচনা কূটনৈতিক পর্যায়ে হওয়ার সম্ভাবনায় বেশি কারণ আলোচনায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এর কোনো বিকল্প নেই তবে কোরি অঞ্চলে যুদ্ধ উত্তেজনা কমাতে একদিকে পিয়ংয়ং এর ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পে লাগাম টানার পাশাপাশি অন্যদিকে দেশটির ওপর থেকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো বিকল্প নেই বলে মত বিশ্লেষকদের আবারও বিক্ষোভে উত্তাল হংকং ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে হংকংকে চীনে হস্তান্তরের বাইশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সোমবার রাস্তায় নামে হাজারো মানুষ মূল অনুষ্ঠানস্থলের বাইরেই বিক্ষোভ করেন তারা চীন বিরোধী এই বিক্ষোভ থেকে সম্মিলিত কণ্ঠে দাবি ওঠে প্রত্যর্পণ বিল বাতিল সহ নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষার তবে হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী বলছেন জনগণের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করবে তার প্রশাসন 
নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে রাত পোহানোর আগেই হংকংয়ের কনভেনশন সেন্টার সহ বিভিন্ন সড়কে নেমে আসে হাজারো মানুষ এতে মাসব্যাপী চলা বিতর্কিত খসড়া বহিঃসমর্পণ বিল বাতিলের দাবি আরও জোরালো হয় এদিন আইন পরিষদ বা প্রশাসনিক ভবনে হামলার চেষ্টাও করে বিক্ষুব্ধরা হংকংয়ের সমাবেশে নাগরিকরা বলছেন নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতেই রাস্তায় নেমেছেন তারা উনিশশো সালের পর থেকে এই দিনে চীন বিরোধী বিক্ষোভ করে আসছেন হংকংবাসী আমরা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যে কোনো উপায়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাই জানি না সরকার কেন আমাদেরকে ক্ষতির মুখে ঠেলে দিচ্ছে বিতর্কিত বিল পাশের মাধ্যমে জনগণের কোনো মন্তব্য নেবে না সরকার এটা কখনো কাম্য হতে পারে না তবে আন্দোলনের নামে পুলিশের ওপর হামলাও সমর্থন করি না এদিকে হংকংয়ের প্রধান নির্বাহীর পদত্যাগের দাবি উঠলেও সব পক্ষের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে চান তিনি মাসব্যাপী সরকার ও জনগণের মধ্যে বিরোধ চলছে এর মাধ্যমে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে আমার কাছে পরিষ্কার জনগণ কি চায় সরকারের ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যেকটি কমিউনিটির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করতে চাই গেল নয় জুন থেকে শুরু হওয়া প্রত্যার্পণ বিল বাতিলের দাবি নিয়ে হংকংয়ের সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামে আইনটি পাস হলে ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় অভিযুক্তদের বিচারের জন্য পাঠানো হবে চীন তাইওয়ান ও ম্যাকাওয়ে বিক্ষোভকারীদের দাবি এমন আইন বিঘ্নিত করবে হংকংয়ের স্বাধীনতা আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে সুদানে সোমবার রোববার মিলনিয়ন রোববার মিলিয়ন স্মার্টস নামে কর্মসূচিতে যোগ দেন লাখো মানুষ এ সময় গুলিতে প্রাণ হারান সাতজন বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন প্রায় দুশো মানুষ সামরিক পরিষদের অভিযোগ অজ্ঞাত স্নাইপাররা এই হামলা চালিয়েছে এর সাথে সেনা সদস্যদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে আবারও উত্তপ্ত আফ্রিকার দেশ সুদান রোববার রাজধানী খার্তুম সহ আশেপাশে বেশ কয়েকটি শহরের রাজপথে নামেন লাখো মানুষ সামরিক পরিষদ ঘেরাওর এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয় মিলিয়ন স্মার্ট বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন অস্থিতিশীল সমাজে সন্তানদের লালন পালন করা অনিরাপদ তাদের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চাই রোজা থেকেই আমার রক্ত টকবক করে ফুটছে এ কারণে আর বাড়িতে বসে থাকতে পারলাম না আন্দোলনে যাদের মৃত্যু হয়েছে বা যে নারীরা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন সেই বিচার চাওয়ার জন্যই পথে নামা আন্দোলন ছত্রভঙ্গে টিয়ার গ্যাস গরম পানি ও পিপার স্প্রে ব্যবহার করে নিরাপত্তা বাহিনী এরই মাঝে অজ্ঞাত স্থান থেকে চলে গুলি বর্ষণ যদিও নিরীহ সুদানিদের হত্যার সাথে সেনারা সংশ্লিষ্ট নয় এমন দাবি সামরিক পরিষদের আমরা জরুরি ভিত্তিতে চুক্তিতে পৌঁছাতে চাই কারণ সামরিক পরিষদ পুরোপুরি নিরপেক্ষ জনগণকে রক্ষা করে সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্য কিন্তু আমরা নাশকতাকারীদের বিশ্বাস করি না স্নাইপাররা প্রতিবাদ সমাবেশে গুলি ছুড়েছে যাতে বিক্ষোভকারীদের মৃত্যু হয়েছে গুরুতর আহত হয়েছেন সেনা সদস্য এবং বেসামরিক সুদানিরাও আন্দোলন বিক্ষোভের মুখে এগারোই এপ্রিল ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন সুদানের দীর্ঘদিনের শাসক ওমর আল বশির এরপর সামরিক পরিষদ দেশের দায়িত্ব নিল গণতান্ত্রিক শাসনের দাবিতে তিন জুন থেকে শুরু হয় বিক্ষোভ আন্দোলন যাতে এখন পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন শতাধিক মানুষ